ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സലറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കൽ ആക്സലറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പാർട്ടിക്കൽ ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് ഈ പാർട്ടിക്കൽ ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഈ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജറോ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജറോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എന്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെൻസും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിനകത്ത് ഈ പാർട്ടിക്കൽ ആക്സലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെ പാർട്ടിക്കൽ ആക്സലേറ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സലറേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കൽ ആക്സലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ക്ലാസ്സസ് ദ ആർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സൈക്ലിക് ആക്സലേറ്റേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആക്സലേറ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ സൈക്ലി സൈക്ലിക് ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആക്സലേറ്റേഴ്സ് ദ ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ ആക്സലറേറ്റഡ് ബൈ അപ്ലൈങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അയോൺ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ടാർഗറ്റ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആക്സലേറ്റേഴ്സിനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത് സൈക്ലിക് ആയിട്ട് ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആക്സലേറ്റേഴ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ചാർജർ പാർട്ടിക്കൾ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ബൈ അപ്ലൈങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അയോൺ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ടാർഗറ്റ് ടാർഗറ്റിൻ്റെയും അയോൺ സോഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആക്സലേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ആക്സലേറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്ലൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അയോൺ സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും സോഴ്സിനെയും പിന്നെ ഒരു ടാർഗറ്റിനെയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആക്സലേറ്റേഴ്സിൽ ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫൈനൽ എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് ഡിറ്റർമെൻഡ് ബൈ ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആക്സലേറ്റേഴ്സിൽ ദ മാക്സിമം എനർജി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അറ്റൈൻഡ് ഈസ് അബൌട്ട് എ ഫ്യൂ മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്സ് മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്സിൻ്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം എനർജി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആക്സലേറ്റേഴ്സിൽ കിട്ടാം ദ ആക്സലേഷൻ ഓഫ് ദ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദിസ് ആക്സലേറ്റർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ആക്സലറേഷൻ നടക്കും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലീനിയർ ആക്സലേറ്റർ ലിനാക്ക് എന്ന് പറയും ലീനിയർ ആക്സലറേറ്ററാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ആക്സലറേറ്ററിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിനാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കളിനെ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾസോ കോൾഡ് ലിനാക്ക് ആക്സലേറ്റർ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ബൈ എൻ ഓസിലേറ്ററി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓസിലേറ്ററി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെ
ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളത് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് നമ്മളെന്താണ് ഈ ആർ എഫ് ഓസ് ആയിട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഇതിന് പോസിറ്റീവും ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ടാവും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ടേമിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അടുത്ത ട്യൂബ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആദ്യത്തെ ട്യൂബ് നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബ് പോസിറ്റീവ് അടുത്ത ട്യൂബ് നെഗറ്റീവ് അടുത്ത ട്യൂബ് പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അതായത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ടു ബീസ് നെഗറ്റീവ് വെൻ ദ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഇസ് ജസ്റ്റ് ലീവ്സ് ഫ്രം എ ഓൺ എൻ്ററിങ് ദ ട്യൂബ് ദ അയോൺസ് ഗെറ്റ് ആക്സലറേറ്റഡ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അയോണെ അതായത് നമുക്ക് ഏത് അയോണിനെയാണോ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെക്കണം ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്മൾ ഈ ആർ എഫ് ഫ്രീ ഫ്രീ ആർ എഫ് ഈ നമ്മളുടെ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ഈ അയോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്യൂബിനകത്തേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഈ അറ്റം മുതൽ ഈ അറ്റം വരെ എന്താണ് ഇതിന് ഒറ്റ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അതായത് ഈ ആർ എഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മുഴുവൻ എന്താണ് ഇയാൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ട്യൂബ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ഈ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു മൊത്തം സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതും കൂടി ചേർന്നതാണ് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിനകത്ത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ട്യൂബ് നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബ് പോസിറ്റീവ് മൂന്നാമത്തെ ട്യൂബ് നെഗറ്റീവ് നാലാമത്തെ ട്യൂബ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അതായത് ഒന്നാമത്തെ ട്യൂബ് എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബ് നെഗറ്റീവ് ആവും മൂന്നാമത്തെ ട്യൂബ് പോസിറ്റീവ് ആവും നാലാമത്തെ ട്യൂബ് നെഗറ്റീവ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ട്യൂബ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സൈക്കിളിൽ ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കുക ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇയാളെ ഈ അയോൺ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഈ ട്യൂബിനകത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഈ ട്യൂബിനകത്ത് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ അറ്റത്ത് എത്ര വരെയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ടൈമാണ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി സൈക്കിൾ അടുത്ത നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളായിട്ട് മാറി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഇത് നമ്മളുടെ അയോൺ പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഇവിടുന്ന് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇതെന്തായി രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബ് എന്തായി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്യൂബിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ അയോൺ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താഴത്തെ നെഗറ്റീവ് ആ അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയി വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂബ് ത്രീ എന്താവും
നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതായത് ആദ്യത്തെ ട്യൂബിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആണ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ചാർജ് ക്യൂ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹാഫ് എം വി വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം ക്യു വി എന്ന് പറയാം വേർ വി ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യൂ ഇസ് ദ ചാർജ് വി വൺ ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്റ്റ് ട്യൂബ് ബാക്കി നമുക്ക് ക്വേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം വി എം വി വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു ക്യു വി അത് നമുക്ക് വി വൺ സ്ക്വയർ എന്ത് എഴുതാം ക്യു വി ഡിവൈഡർ ബൈ എം ബൈ ടു എഴുതാം ഈ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ടു ക്യു വി ഡിവൈഡർ ബൈ എം അല്ലെ അതായത് വി വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യൂ വി ഡിവൈഡർ ബൈ എം ദർ ദർ ഫോർ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ക്യൂ വി ഡിവൈഡർ ബൈ എം വെർ ക്യൂ ഈസ് ദ ചാർജ് ഓഫ് ദ അയോൺ ആൻഡ് എം ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ അയോൺ അല്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ക്യൂ വി ബൈ എം ആണ് അപ്പോൾ എവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി അല്ലെ ഇതിലേക്ക് എത്തി രണ്ടാമത്തേക്ക് എത്തി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് വൈ ക്രോസിങ് ദ സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്യാപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ആദ്യത്തെ ഗ്യാപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനത് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ഗ്യാസ് ഗ്യാപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ഒരു ചാ എക്സ്ട്രാ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അഡീഷണൽ എനർജി ഇതിന് കിട്ടുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്യാപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് എത്ര എനർജി കിട്ടി ഈസ് ക്യൂ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി കിട്ടി അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഗ്യാപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്യൂ വിയും കൂടിയും കിട്ടും ക്ഷീണമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേല് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ടു ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ടു ക്യൂ വി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്യാപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് കിട്ടി ക്യൂ വി കിട്ടി ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്ത് കിട്ടി ടു ക്യൂ വി കിട്ടി അപ്പോൾ ദർ ഫോർ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായി ടു ക്യൂ വി ആയി ദർ ഫോർ വി ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ ക്യൂ വി ഡിവൈഡർ ബൈ എം കിട്ടി ദർ ഫോർ റൂട്ട് ടു വി വൺ വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ദർ ഫോർ ദ പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് വെൻ ദ അയോൺ ക്രോസസ് എൻത്ത് ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ കുറേ ഗ്യാപ്പുകൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഹാഫ് എം വി എൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ക്യൂ വി എന്ന് പറയാം അല്ലേ ടു ക്യൂ വി ത്രീ ക്യൂ വി ഫോർ ക്യൂ വി ഫൈവ് ക്യൂ വി അങ്ങനെ പോയിട്ട് എൻത്ത് ഗ്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹാഫ് എം വി എൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ക്യൂ വി എന്ന് പറയാം ദർ ഫോർ വി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ക്യു വി ബൈ എം എന്ന് കിട്ടും ദർ ഫോർ റൂട്ട് എൻ വി വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് എന്താണ് മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് മാക്സിമം എനർജി അതായത് ആക്സലറേഷൻ കൂടും തോറും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എനർജി കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്സിമം എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എനർജി വെലോസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു എക്സെട്ര റൂട്ട് എൻ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടി 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 വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ലീനിയർ ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കോയാക്സൽ ട്യൂബിനകത്ത് കൂടെ നമ്മൾ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആക്കി മാറ്റണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ അയോണിനെയും ഓരോ ഡ്രിഫ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ എന്താണ് എനർജി കൂടി 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 എൻ എൻ ട്യൂബിലാകുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് കിട്ടും മാക്സിമം ഇത്ര എനർജി വരെ ഇതിന് കിട്ടും റൂട്ട് എൻ വി വൺ എന്ന് പറയാനുള്ള എനർജി അത്രയും ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലീനിയർ ആക്സലറേറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈ